今天要分享的咖啡机品牌，更应该说成是一个咖啡品牌。其生产的咖啡机可能没有大牌咖啡机厂商那样为人熟知，但是在整个咖啡行业，其仍然有着举足轻重的地位。这个品牌就是伊利。伊利最初成立于1933年，由一位匈牙利人 Francesco 伊利在意大利所创立。这位创始人原本是奥匈帝国的一位军官，在一战过后，和妹妹一起留在了刚被意大利统治的 t r i s t 公司成立之初，经营可口可咖啡的贩卖业务。后来专注于咖啡。第二年，伊利就发明了一种咖啡包装技术，使用氮气加压来保存咖啡豆或咖啡粉。这项技术使得咖啡拥有更长的保质期和远距离运输。因此，很快伊利咖啡就销往了整个意大利。一九三五年，伊利发明了第一台使用加压后的水来萃取咖啡的咖啡机，而不是使用蒸汽压力，并以伊莱特的名字上市。这台机器也是第一台高压浓缩咖啡机，虽然和现代的九八二还相差甚远，但仍被认为是现代咖啡机的前身。由于其优秀的存储技术 ，1939 年，伊利咖啡开始销往瑞士等欧洲国家。1962年，伊利在荷兰设立了第一家分公司，开始进军北欧。1980年，伊利的咖啡抵达了大洋彼岸的美国，这也使其成为了第一家实现跨洋运输的意大利红豆商。伊利的成功也离不开另外一个人——创始人的儿子 Ernesto 伊利。1956年 ，Ernesto 在获取了化学博士学位后，接管了公司。他在化学方面的知识很快便有了用武之地。1957年 ，Ernesto 在公司建立了研究实验室，主攻咖啡化学，并与大学和其他研究机构展开合作。期间开发出众多的发明和专利技术。同年 ，Ernesto 还生产了一种小型罐装的咖啡粉，供家庭使用。1974年，伊利首次推出浓缩咖啡粉包 e s e 全称是 Easy Serving Espresso。这一产品的推出，使得制作咖啡变得更为简单，尤为适合家用以及没有墨的咖啡机使用。e s e 很快便成为了无数咖啡公司使用的通用标准。并于1998年由七家咖啡烘焙商和七七制造商成立了非盈利的 ESE 标准发展和保护联盟，旨在形成统一规范，为顾客提供更多的选择。ESE 的味道可能不如现磨咖啡，但是便利性更高。1980年 ，Ernesto 的儿子 Ricardo 伊利加入公司，主攻产品的营销，为公司拓展市场做出了巨大贡献。1992年，由 Monte o s o n 设计的著名白色浓缩咖啡杯诞生，这个杯子被广泛用于各种饮用咖啡的场所。同时，也成为了各大艺术家的画本。伊利 Art Collection 包含了无数各种绘画的杯子，这也使其成为了世界上最大的艺术收藏。1995年 ，Ricardo 成立了 Francis Francis， 并设计生产了自己的浓缩咖啡机 XC。这是一款小型家用机，精致简单的设计为其俘获了大批用户。1996年，在艺术家 James Rosenthal 的帮助下，伊利更改了自己的标志，就是现在我们所熟知的这个 logo。为了传播咖啡文化以及普及咖啡知识 ，1999 年。耶利在那不勒斯建立了咖啡大学，在这里，学生可以接触并学习到整个咖啡产业链条的知识和创新技术，毫不吝啬地向咖啡豆农传授种植技术，而且不要求豆农的咖啡豆专供耶利公司。随着耶利家族的第四代传人安德烈·耶利上任，公司的创新理念得到进一步提升，先后于2007年推出小型罐装咖啡粉，成为了公司的标志产品。2006年推出 e p r e s p r e s s o 胶囊咖啡机，制作的咖啡拥有更丰富的香气和油脂。二零零七年，研发出伊利摩卡壶，适应意大利人对不同咖啡的喜好。二零零八年，设计生产出 Matoka 全自动咖啡机，尤为适合办公室使用。同年，伊利公司与可口可乐合作，推出极饮罐装咖啡，可以随时随地享用，口味众多，包括咖啡、无糖咖啡、卡布奇诺、拿铁以及摩卡。现如今，伊利公司已经成为了咖啡行业的领头人。二零一五年，伊利作为米兰二零一五年世博会和国际咖啡组织的官方合作伙伴。并组织了一项特别的活动 ，Coffee Cluster， 也就是咖啡集会，吸引了超过一千三百万人来参观。此外，伊利还向全世界范围推出 Ernesto 伊利国际咖啡奖，以此鼓励优秀的咖啡种植者。自一九三三年成立以来，伊利公司在咖啡行业一直处于领先地位。伊利不断追求进步的创新精神和始终如一的优秀品质，是其成功不可或缺的要素。现如今，顾客可以在世界上一百四十多个国家品尝到伊利公司的咖啡。